Muy buenas noches, mi nombre es David Mojica, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y esto es CAT para Telecomunicación en la actividad número 12, que es el trabajo final de nuestro módulo. Entonces, entramos en materia rápidamente viendo el, el, el escenario que nos han colocado eh, como actividad final. Entonces, estamos haciendo, acá le, le di un, una, una simulación automática, la cerramos, cancelamos esto. Eh, entonces vemos que todavía está corriendo eh, le decimos borrar listo entonces eh, rápidamente la configuración entre los switches es 172 168 10 entre california bogotá 172 168 20 entre bogotá y ibagué en, y de ibagué a medellín 172 168 30 y de medellín hacia a california entonces 172 168 40 las máquinas vamos a verificar que realmente se vean estas máquinas eh, entonces vamos a hacer ping entre california e ibagué y aquí nos muestra que correcto está todo, todo funcionando entre el servidor de ibagué y el servidor de estados unidos nos muestra que algo pasó perdón listo ahora sí estaba en modo simulación de nuevo entonces bogotá y Medellín y aquí nos muestra que está, fueron exitosos y aquí nos muestra la, la ruta, el destino y, el, y el, el recurso y el destino. Bueno, entonces vamos a entrar rápidamente a nuestra a cada red. Todas las redes son prácticamente iguales, simplemente se, se configuraron diferente. El tercer octeto eh, de la red para esta red es el 1, el tercer octeto para esta red es el 2, para esta red es el 3 y, este, y para este es el cuarto. Entonces, eh, verifiquemos que se haga ping entre switches, eh, perdón, entre routers. Entonces, router California, router Ibagué, router Medellín, router eh, Ibagué. Entonces, vemos que aparentemente todo está funcionando correctamente. Vamos a limpiar la, el PDU list y vamos a hacer la ampliación de una red. En este caso, el servidor USA. ¿Por qué? Porque este tiene una configuración pequeña pero bien interesante entonces para los clientes eh, inalámbricos hemos configurado que el SSID de esta red va a ser USA y la clave es EEUU1234 para Bogotá es la, el SSID Bogotá y es bo la clave Bogotá1234 para Ibagué el SID es Ibagué y la clave es Ibagué1234 y para Medellín entonces el SID es Medellín con la clave Medellín 1234 entonces verificamos aquí estamos en, en, dentro del cliente eh, estamos aquí nos demuestra que estamos recibiendo una IP a través de un DHCP este router fue configurado de manera sencilla aquí mostramos el SID eh, se colocó el canal 1 para Estados Unidos 2 para Bogotá 3 para Ibagué 4 para Medellín y pues aquí estamos, estamos viendo la configuración de la, de la clave y el tipo de inscripción AES entonces este router lo, no lo conectamos como debería ser de hecho no está trabajando como un router sino simplemente está trabajando como un bridge entonces colocamos el puerto conectamos el puerto a la, a la Ethernet 1 y así estamos compartiendo nuestra conexión a internet o a la conexión a la red entonces vamos a hacer una prueba entre un cliente y el servidor y ahí nos dio perfecto nos contestó perfectamente eh, los switches fueron eh, configurados no fueron configurados se distribuyó de la siguiente manera los switches entonces decimos que entre el puerto 0 y el, y el 9 se van a conectar los dispositivos de, de red como es el switch, routers y entre otros del 10 al 19 vamos a conectar los clientes y del 20 al 24 vamos a conectar servidores o equipos de, de trabajo de, de carga pesada simplemente es por organización entonces continuamos nuestro router vamos a verificar que tenga un RIP eh, la manera correcta de hacer esto vamos a decirle que control Z y vamos a decir un show run y vamos a ver la configuración que en este momento se está ejecutando entonces nuestro gateway va a ser 192.168.1.1 como había dicho para por ejemplo para medellín va a ser la 41 
y además de eso entonces eh, aquí está la configuración de la de la de la conexión serial que esta va de, de California a Bogotá y aquí estamos viendo el RIP en versión 2 y, te, y está mostrando las redes que tiene detrás de él el router entonces continuamos con el servidor USA entonces eh, vamos por, por la parte inicial el HTTP es nuestra página entonces dice en la sede de California Estados Unidos listo entonces vamos para el TFTP no se configuró el de HCP si sí se configuró el gateway es el 1.1 el DNS 1.3 el scope está iniciando desde el 192.168.1.5 y con esta pequeña máscara para que no podamos cerrar un poco la, la red eh, aquí pone, podemos configurar la cantidad de, de, de ofertas que puede dar el, el servidor de HCP y listo entonces en el DNS hice este pequeño detalle que es que nos traduzca de IPs a nombres que es Bogotá la punto 3 todos los servidores están terminando en punto 3 con el fin de tener homogénea la red y tener una configuración clara en cada, en cada, en cada red entonces California, Ibagué y Medellín perfecto entonces vamos a la interfase a la configuración del servidor web y aquí vemos la 192.168.1.3 ¿cuál es el fin de este? pues que eh, no se ha entregado y además de eso como, como es el servidor pues no nos eh, no nos serviría que estuviera dentro del DHCP vamos a hacer una prueba entonces rápidamente desde acá vamos a decirle que web browser le vamos a decir 192.168 u 4.3 que es nuestro amigo Medellín pero entonces se nos olvidó la IP de Ibagem ahí está trabajando nuestro amigo Ibagem Bogotá y California perfecto todo está configurado está conectándose correctamente cerramos y entonces hacemos una pequeña prueba vamos a pasarnos otra vez a nuestras pruebas de acá vamos a decir que borre una prueba de aquí del servidor usa al, al pc usa fue correcta eh, vamos a hacer otra otra prueba pero un poquito más grande del servidor de Estados Unidos al servidor de Ibagué del de Medellín a Bogotá del servidor de Estados Unidos a Bogotá y como estamos mostrando todos se están interconectando perfectamente hagamos una, una prueba entre routers y todo está funcionando correctamente eh, creo que no se me escapa nada muchas gracias espero que haya sido muy claro si tienen alguna duda por favor escríbanme y con mucho gusto les ayudaré muchas gracias mi nombre es David Mojica y esto fue CAT para Telecomunicaciones chao